Hi students, welcome to Andrea. In this video, we are discussing a new subject, auditing for you. In the class, we are auditing in the subject. We are going to do this in the bank in the examination. We auditing for the cooperative bank audit. We are going to do questions for the questions. आदि बाई इट ना उनका जनरल आई टू ऑडिटिंग इन दाना आदि ने कुछ चरु पिक्चर आना इन दाते क्लास में उद्देश्य क्या है ऑडिट इन दाला वाक के लिए अर्थ में दाना ऑडिट इन दाला वाक ए दो वाक के लिए दाना डिराइव इन दाते लोग ऑडिटिंग इन दे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग इन दे क्या आना � when accounting process ends, auditing begins. Accounting is used by the firms for keeping a track of their monetary transactions. When accounting process ends, auditing begins. Accounting is used by the auditing Accounting Accounting is used by the firms for keeping a track of their monetary transactions इस तावने तेरे नारक करना अरे ये जो organisation ले monetary transactions record ही है ना और एक track record है आना accounting इन वाले ना दे accounting is the language of business business transactions है ना हमारे रेगुलर पेटी में किया ना देने उपयोगी किया ना language है आना accounting इन वाले ना दे आर वाले ना accounting is the language of business Accounting is an activity of verification and evaluation of financial statements. But accounting auditing. Auditing is an activity of verification and evaluation of financial statements. Auditing is the activity of verification. What is the verification? That is the evaluation. What is the financial statement? Evaluation and verification are the same as auditing. Financial statement is trading account, profit and loss account, balance sheet. This is the financial statement. This is the evaluation and verification. This is the auditing. What is the auditing? What is the meaning of audit? In ordinary sense, auditing means an examination of books of accounts kept by an organization to find out the mistakes in the accounts record. Sadarna, Marisela Kanda, Varshayle, auditing in the Varjan, and the Arthamakana. Auditing means, Nadu Layman, and an Arthamakano, and out of the Shina. Auditing means examination of books of accounts kept by an organization. Orang itu awalnya dalam suatu situasi ceri kita books of account orang le examine cia. Ini orang itu to find out the mistakes in the accounts record. In orang ordinary sense le auditing ini orang jangan dah. Orang itu awalnya dalam edi suatu situasi ceri orang le account sini orang le with examination. Ini orang itu orang to find out is there any mistakes in the accounts record. Dan orang ordinary sense le auditing ini orang tu desi ni. The word audit is derived from the Latin word audier, which means to hear. Audier in the word the Latin word is the audit in the word derive in the Audier in the Latin word in the meaning of the to hear. Kelka. Either one car okay. In olden days, uh, small business organizations. The number of transactions in that organization is also very little. In such a situation, the accountant approaches the auditor to audit his books of accounts. He uh, read out what is recorded in the books of accounts. The auditor hears it and says, is there any mistakes in the accounts record? Transactions अब अकाउंट अंडे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आए थे और इतने समय भी किन्हों एडी वे चीज़ के ना कनक के लोग वाई चीज़ के लिए भी किन्हों अंदर के एक टुकड़े में वो आह ऑडिटर बारे में आदेश देने के लिए मिस्टेक्स चल रहे हैं इधर आए तो बंदा तेरी थी नवेंबर डेज 
the business expanded very uh, huge business organizations uh, multinational companies joint stock companies uh, organizations uh, in this circumstances the transactions of the business are also uh, very voluminous transactions in such a situation the auditor approaches the organization frequently and audit the books of account ഇപ്പോഴത്തെ രീതി അതാണ് അതായത് വലിയ വലിയ ബിസിനസ് സ്തംഭനങ്ങളാണ് വലിയ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ഓണിറ്ററെ സമീപിക്കുക എല്ലാം ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓണിറ്റർ അപ്പോൾ വിസിറ്റ്സ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി കൂടെ കൂടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരികയും അവിടെ എഴുതി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രീതി പണ്ടത്തെ രീതിയായിരുന്നു ഓഡിറ്ററുടെ അടുത്തേക്ക് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ചെല്ലുക എന്നുള്ളത് അത് വായിക്കുക കേൾക്കുക തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് അതിനെ തരംതിരിക്കാം പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സ്റ്റേറ്റ് വെദർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് അത് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ആണ് എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് പറയാം വലിയ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ആരാണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ആണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളാണെങ്കിലും കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളുടെ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നത് നടത്തുകയും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ആണ് എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് അപ്പം ഏതിലായാലും കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് ആയാലും കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ആയാലും ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റ് ഇറ്റ്സ് ടു സ്റ്റേറ്റ് വെദർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സെക്കൻഡറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതിൽ വന്നിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അവിടെ എന്തെങ്കിലും ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തുക പിന്നീട് ആ ക്രമക്കേടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുക ഇതാണ് ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് എറേഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് എറേഴ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ക്ലറിക്കൽ എറേഴ്സ് ആൻഡ് എറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ക്ലറിക്കൽ എറേഴ്സിനെ തന്നെ മൂ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണത് എറേഴ്സ് ഓഫ് ഒമിഷൻ errors of commission compensating errors and the errors of omission ennu parayinjale omission ennalla vaakinte artham endana vittu poguga transactions record cheyumbo edengalukku vittu poyittundavu for example purchase goods from mohan and company namukku ariya ee transaction nammal record cheyumbo purchase book il record cheyanam adu pole thane mohan and company de account il record cheyanam purchase book il record cheyidilla nu yerikya mohan and company de account il record cheyidu അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു പാർഷ്യൽ ഒമ്മിഷൻ ആണ് ഒരു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താ സംഭവിക്കുക പർച്ചേസിൻ്റെ കണക്ക് തെറ്റിപ്പോകും പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് തെറ്റും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കണ്ടെത്തി അത് പരിഹരിക്കണം ഇനി എന്താ എറേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എറേഴ്സ് ഓഫ് ഒമിഷനിൽ തന്നെ ഇത് രണ്ട് സ്ഥലത്തും റെക്കോർഡ് ചെയ്തില്ല എന്ന് വരിക അതിനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഒമിഷൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും പാർഷ്യൽ ഒമിഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ആകില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ് ഒമിഷൻ ആയാലോ അത് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് കണ്ടെത്തുകൾ ഇപ്പോൾ അത് ഓഡിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും എറേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കമ്മിറ്റിംഗ് ആൻഡ് എറർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പോസ്റ്റിംഗ്
ഉദാഹരണമായി ഡ എ ആൻഡ് കമ്പനി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വരെ നമ്മൾ അമ്പത് രൂപ എന്ന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ബി ആൻഡ് കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അമ്പത് രൂപ എന്നാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് എന്ന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് അഞ്ഞൂറിന് പകരം അമ്പത് എഴുതി ഒരു സ്ഥലത്ത് അമ്പതിന് പകരം അഞ്ഞൂറ് എഴുതി രണ്ടും ഒരേ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ വരുന്ന സംഭവമാണ് നേരിക അപ്പോൾ അത് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ പ്രതിഫലിക്കില്ല കാര്യം എന്താണ് ഒരേ റവർ മറ്റൊരു റവർ കൊണ്ട് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അവിടെ അതാണ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്താണ് എറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിങ് എറേഴ്സ് സംഭവിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന എറേഴ്സ് അതാണ് എറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഒക്കെ വെന് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് വിതൗട്ട് ഫോളോയിങ് ദ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ വയലേഷൻ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന തെറ്റുകളാണ് എറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം പല അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിളുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് വാല്യുവേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രൊവിഷനിങ് ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഫുൾഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇങ്ങനെ പല അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുക അതൊന്നുകിൽ അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ നെഗ്ലിജൻസ് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മനഃപൂർവ്വം ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകൾ വരുത്താറുണ്ട് പ്രോഫിറ്റിൽ കൃത്രിമം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനഃപൂർവ്വം വരുത്തുന്ന തെറ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ട്രീറ്റിംഗ് റവന്യൂ ഐറ്റം ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ് അതായത് റവന്യൂ ഐറ്റം ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അത് ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റം ആയിട്ട് എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു ഫിഗർ റവന്യൂ ആയിട്ടായിട്ട് എടുക്കും അങ്ങനെ മിസ്ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ വന്നാൽ എന്താ പ്രശ്നം നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വരേണ്ട ഒരു ഫിയർ നേരെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് പോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് പ്രോഫിറ്റിനെ ബാധിക്കും ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ വരേണ്ട ഒരു ഫിഗർ ആണെന്ന് ചെയ്യുക എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ വന്നില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക പ്രോഫിറ്റിൽ മാറ്റം വരും പ്രോഫിറ്റ് കൂടും പ്രോഫിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തും ഡിവിഡൻഡ് പ്രഖ്യാപിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ഫണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റും അപ്പോൾ സംഘത്തിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് ഇറോഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് ഓഡിറ്ററുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് വിതൗട്ട് ഫോളോയിങ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് നോ നമുക്കറിയാം സ്റ്റോക്ക് വാല്യുവേഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം എന്താണത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് ഇതാണ് സ്റ്റോക്ക് വാല്യുവേഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ അവിടെ തെറ്റ് സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് തെറ്റിപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ വരികയാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ അത് കണ്ടെത്തണം റോങ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഫുൾ ബാഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഫുൾ ഡെറ്റിന് തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പ്രൊവിഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ബാഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഫുൾ ഡെറ്റിന് പ്രൊവിഷൻ വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഇൻട്രസ്റ്റിന് പ്രൊവിഷൻ വയ്ക്കുക ഇത് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിനെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രൊവിഷനിങ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇത് ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ വയ്ക്കുന്നതിന് മാറിപ്പോകാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളിലാണെങ്കിൽ ആറ് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ കുടിശ്ശികയായിട്ടുള്ള വായ്പകൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം റിസർവ് വയ്ക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് പകരം അമ്പത് ശതമാനം റിസർവ് വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് അതനുസരിച്ച് കൂടും പ്രോഫിറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകും അങ്ങനെ സംഘത്തിൻ്റെ ഫണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും
അതുപോലെ ഗുഡ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിൽപ്പന നടത്തുമ്പോൾ ഗുഡ്സ് വാങ്ങുന്ന ഗുഡ്സ് മുഴുവൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിൽ തിരിമറി നടത്തുക സെയിൽസിൽ തിരിമറി നടത്തുക ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഗുഡ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റെന്താണ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുക അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പൈസ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടാത്ത പൈസ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അക്കൗണ്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഡേബുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ചിലപ്പോൾ മനഃപൂർവ്വം തെറ്റി വരുത്താറുണ്ട് ഇങ്ങനെ കണക്കുകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള കൃത്രിമങ്ങൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതായത് കണക്കുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രമക്കേടുകൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെക്കൻഡറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പോൾ തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തുക അത് പരിഹരിക്കുക ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ട്രൂവൽ ഫെയർ ആണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ കവർ ചെയ്യണം അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ആസ്പെക്ട്സ് ടു ബി കവേഡ് ഇൻ ഓഡിറ്റ് ഒരു നല്ല ഓഡിറ്റർ ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് നിർവഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഓഡിറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ സംവിധാനം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം റിവ്യൂങ് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ടി സിസ്റ്റം ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഏതെങ്കിലും അവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ കാര്യ നിർവഹണം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആര് ആരോട് അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ് ആരാണ് പാസിംഗ് ഓഫീസർ ആരാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെക്കിംഗ് അരിതമെറ്റിക്കൽ അക്യുറസി ഓഫ് ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കണക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബുക്കുകൾ അരിതമെറ്റിക്കലായിട്ട് ആക്യുറേറ്റ് ആണോ എന്ന് ബോധ്യപ്പെടണം ഓഡിറ്ററെ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഒതൻറ്റിസിറ്റി ആൻഡ് വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന് ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണോ അത് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടണം ഇപ്പോൾ ഒരു വൗച്ചർ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ വൗച്ചറിൽ ക്യാഷ് വാങ്ങിയാൽ ഒപ്പിട്ടുണ്ടാകണം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ആ പാസിങ് ഓഫീസർ അത് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടാകണം അതിൻ്റെ വേഡ്സിലും ഫിഗേഴ്സിലും എഴുതിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കണം പൈസ വാങ്ങുന്ന ആൾ ഒപ്പിട്ടുണ്ടാകണം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാലേ നമുക്ക് അത് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു വാ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ പേയ്മെൻറ്റിന് ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അംഗീകാരത്തോടു കൂടിയാണ് അത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഓഡിറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അസർട്ടൈനിങ് ദാറ്റ് എ പ്രോപ്പർ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ് വിറ്റീൻ ഐറ്റംസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റവന്യൂ നേച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അത് റവന്യൂ ആ നേച്ചർ ആണോ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ആണോ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അത് കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടണം കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഓർ അതർ സ്റ്റേറ്
പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ടൈറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ അസെറ്റ്സ് അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പലതരത്തിലുള്ള അസെറ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ബാങ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാകും ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ അസെറ്റുകൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എഫ് ഡി ആണെങ്കിൽ എഫ് ഡി റെസീറ്റ് ഉണ്ടാകും എസ് ബി ആണെങ്കിൽ പാസ്ബുക്ക് ഉണ്ടാകും ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം ഓഡിറ്റർ പരിശോധിച്ച് അത് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലാൻഡിൻ്റെ ആധാരം അപ്പം ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണുന്ന ഓരോ അസെറ്റുകളുടെയും അതിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷനും യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ അസെറ്റ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ഫിഗറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്ര ആ എമൗണ്ടിലുള്ള ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസിറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകണം വെറുതെ ഫിഗർ എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണുന്ന ലൈബിലിറ്റീസ് അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതാണോ അത് ബോധ്യപ്പെടാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൺഫർമേഷൻ അയക്കും ആരുടെ പേരിലാണോ ലൈബിലിറ്റി നിൽക്കുന്നത് അയാൾക്ക് കൺഫർമേഷൻ അയച്ച് അയാളെ അത് കൊണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും ഇത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഓഡിറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത് ചെക്കിംഗ് ദ റിസൾട്ട് ഷോൺ ബൈ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ടു സി വെദർ ദ റിസൾട്ട് ഷോൺ ആർ ടു ആൻഡ് ഫെയർ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രകാരം കാണുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ആണോ അത് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടണം കാരണം എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ എക്സ്പെൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം അതെല്ലാം സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിലും ഉണ്ടാകണം എന്നാലേ അത് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ആണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ കാണുന്ന ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഞ്ചസിൽ കാണും ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലോണുകളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ കിട്ടിയത് മാത്രം എടുത്താൽ പോരാ ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിൻ്റെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബാലൻസുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അത് തന്നെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ ഫിഗർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം കൺഫേമിങ് ദാറ്റ് വെദർ ദ സ്റ്റാച്യൂട്ടറി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഹൗ ബീൻ കംപ്ലൈഡ് വിത്ത് ബൈ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതൊരു സ്ഥാപനവും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ചില നിയമത്തിന് വിധേയമായിട്ടാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക നിയമപരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ കമ്പനീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾ തന്നെ ആർ ബി ഐയുടെ കൺട്രോളിലാണെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ബോണസ് ആക്ട് ബാധകമാണ് മിനിമം വേജസ് ആക്ട് ബാധകമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഏതൊക്കെ നിയമങ്ങളുണ്ടോ ആ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം ഈ സ്ഥാപനം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ഓണിറ്റർ പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങളിലൂടെ പോയാൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് നിർവഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നല്ലൊരു ഓഡിറ്ററായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഓഡിറ്റിങ് ഓഡിറ്റിങ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഏത് വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റേജസ് ടു ബി കവേഡ് ഫോർ ഓഡ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഓഡിറ്റിനെ കുറിച്ചൊരു ഒരു ഐഡിയ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും ആ ക്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക ഇത്രയും ആയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഐഡിയ ലഭിക്കും ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ